గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు బిజినెస్ బులెటిన్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో ప్రతికూల సంకేతాలతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సెన్సెక్స్ రెండు వందల పాయింట్లకు పైగా నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతోంది నిఫ్టీ అరవై పాయింట్లకు పైగా నష్టాల్లో కొనసాగుతోంది సన్ ఫార్మా కోటక్ మహేంద్ర రిలయన్స్ మారుతి సుజుకి ఓఎన్జీసీ షేర్లు లాభాల్లో ఉన్నాయి ఇక బిజినెస్ మార్కెట్ ట్రెండ్ పై విశ్లేషణ అందించేందుకు మనతో పాటు బిజినెస్ అనలిస్ట్ రామ్ ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ మార్నింగ్ మార్కెట్ ఫ్లాట్ గా స్టార్ట్ అయింది మరి ప్రస్తుత మార్కెట్ సూచీలు నష్టాల్లో కొనసాగుతోంది నిన్న కూడా నిఫ్టీ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ బ్రీచ్ అయి డౌన్ ట్రెండ్ లోకి వచ్చింది సార్ మొత్తంగా మార్కెట్ కంప్లీట్ రేంజ్ బోన్ మార్కెట్ అని చెప్పాలి దీనిపై మీరు ఏమంటారు అలాగే ఇన్వెస్టర్స్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇజ్ ఇట్ ఏ ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ సార్ ట్రేడింగ్ లో ఎప్పుడైనా కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు యూనో లుక్ అట్ స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకుంటూ ట్రేడ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం గత వారం ఇంతకు ముందు కొన్ని ఎపిసోడ్స్ లో చెప్పినట్టు కూడా లాట్ ఆఫ్ వొలటిలిటీ ఉన్న మార్కెట్ ఇప్పుడు మీరు వొలటిలిటీ ఇండెక్స్ తీసుకున్నా చూడండి తర్వాత వేరే ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకున్నా చూడండి ఐ థింక్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ కమింగ్ ఫ్రామ్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చాలా మటుకు కూడా ఐ థింక్ లాస్ట్ వీక్ కూడా చూసుకుంటా కూడా ఎఫ్ఐఎస్ కానివ్వండి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ చాలా సెల్ చేస్తూ ఉంటూ వచ్చారు నిన్న కూడా మొన్న కూడా చాలా సెల్ చేస్తూ ఉంటూ వచ్చారు సో ఈ వొలటైల్ మార్కెట్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకుంటూ ట్రేడ్ చేస్తే బాగుంటుంది రైట్ అలాగే ఈ ఫెస్టివ్ సీజన్ స్టార్ట్ అవబోతోంది ట్వంటీ నైన్త్ నుంచి శ్రావణ మాసం స్టార్ట్ అవబోతోంది మరి ఈ ఫెస్టివ్ సీజన్ ఏమైనా మార్కెట్ మీద అనుకూల ప్రభావం ఏమైనా చూపించే ఉందంటారా ఛాన్స్ అది వెరీ డౌట్ఫుల్ అండి ఎందుకంటే ఈ వొలటిలిటీ ఏదైతే ఉందో ఇది కంటిన్యూ అయితే మాత్రం ఫెస్టివ్ సీజన్ కాకుండా కూడా ఫెస్టివ్ మన దగ్గర కూడా ఓన్లీ ఫర్ దివాళీ ఎక్కువ చాలా పాజిటివ్ గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే అప్పుడు చాలా వరకు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంటారు బట్ ఐ థింక్ ఈ శ్రావణ మాసం అనేది మనకు ఐ థింక్ ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ గోట్ హ్యావ్ మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకుంటూ ఉండాలి మనం ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ఫ్లేషన్ వీ హ్యావ్ టు సీ రిజల్ట్స్ సో ఎవరైనా కూడా ట్రేడర్స్ గానీ ఇన్వెస్టర్స్ గానీ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ హాఫ్ ఇయర్లీ రిజల్ట్స్ కన్సల్టేటెడ్ రిజల్ట్స్ చూసుకుంటూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఐ థింక్ ఫండమెంటల్స్ జాగ్రత్త చూసుకుని చేస్తే బాగుంటుంది రైట్ కాలర్ ఉన్నారండి నవీన్ గారు నవీన్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో రామ్ ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు రామ్ ప్రకాష్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి సార్ నేను నిఫ్టి ఆగస్టు పుట్ ఒకటి కాల్ ఒకటి తీసుకున్నానండి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పుట్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ కాల్ ఒకటి తీసుకున్నాను అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ లో కాల్ తీసుకున్నాను అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ లో పుట్ తీసుకున్నాను అండి కొంచెం తగ్గింది కొంచెమంటారా వెళ్ళాలి చూడండి ఎందుకంటే వొలటిలిటీ అయితే చాలా ఉందండి ఐ థింక్ మీరు యూఆర్ ట్రైంగ్ టు హెడ్స్ యువర్ పొజిషన్స్ అనుకుంటాను సో జాగ్రత్తగా చూస్తా ఐ థింక్ యూ కెన్ కంటిన్యూ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అండ్ దెన్ డిసైడ్ ఓకే అయితే రామ్ ప్రకాష్ గారు ఫార్మా ఇండస్ట్రీ యా అయితే ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ డిమాండ్ తగ్గిపోయింది అంటే మోడీ గవర్నమెంట్ కూడా జనరిక్ మెడిసిన్ రేట్స్ తగ్గించారు దాంతో దాని ప్రభావం పడింది సో యాజ్ అనలిస్ట్ మీ అజంప్షన్ ఏంటి ఎంత టైం పడుతుంది కోల్కోవడానికి అంటారు రామ్ ప్రకాష్ గారు అక్రాస్ ద స్పెక్ట్రమ్ అండి ఫార్మా కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు చాలా ఛాలెంజింగ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే న్యూస్ చూసుకున్నా కూడా వేరియస్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకున్నా కూడా మార్జిన్స్ తగ్గాయండి సో ఈవెన్ టు రిజల్ట్స్ కూడా చూడండి మీరు ఐ థింక్ మార్జిన్స్ అయితే చాలా తగ్గినాయి లాట్ ఆఫ్ కంపెనీ సో ఫండమెంటలీ గుడ్ కంపెనీస్ విచ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ పాజిటివ్ గైడెన్స్ ఫర్ నెక్స్ట్ టూ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అటువంటి కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ విత్ న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో వాట్ కంపెనీస్ లైక్ ఫండమ్ కంపెనీస్ లైక్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ కానివ్వండి సిప్లా కానివ్వండి ఆర్ సన్ ఫార్మా ఇటువంటి కంపెనీస్ ఏవైతే లాంగ్ టర్మ్ లో ప్రోడక్ట్స్ ఉండి ఇన్నోవేషన్స్ ఉండి పేటెంట్స్ ఉండి అటువంటి కంపెనీస్ చూస్తుంటే బాగుంటుంది అలాగే ప్రస్తుత తరుణంలో మనం అనుకున్నట్టే మార్కెట్ ఒక రేంజ్ బాండ్ మార్కెట్ అని చెప్పాలి మరి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇ
తీసుకుంటే కాదండి ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఎందుకంటే మార్కెట్ క్యాప్ ఏదైతే ఉందో స్మాల్ క్యాప్ ఉందనుకోండి లెస్ దాన్ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ ఆర్ మిడ్ క్యాప్ ఏవైతే లెస్ దాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో అటువంటి స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయండి యూ కెన్ టేక్ బెంచ్ మార్క్ ఆఫ్ బిఎస్సి ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిఎస్సి ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూ కెన్ చూస్ అండ్ దెన్ టేక్ దోస్ కంపెనీస్ రామ్ ప్రకాష్ గారు మీరు చెప్పేది కొంచెం క్లారిటీ లేదు మధ్యలో ఆడియో చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది కట్ కట్ అయ్యి వస్తుంది సో ఫర్దర్ డిస్కస్ చేసుకునే ముందు ఇప్పుడు షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం అండి బిజినెస్ బులెటిన్ లో ఇప్పుడు షార్ట్ బ్రేక్ స్టేట్ యూర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి నాగార్జున గారు నాగార్జున గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో రామ్ ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు ప్రెసెంట్ రేట్ లో also it is a good pharmaceutical company and uh, they are having good products so you can look at uh, uh, small exposure 15 20% exposure uh, current market lo tisko in the question ke entante uh, uh, cap evithe teeskuntaro it's my suggestion that take bsc 500 as a benchmark దానిలో టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని తగ్గు తీసుకుంటే మాత్రం ఆల్ స్మాల్ క్యాప్ సో అదే మాదిరిగా మిడ్ క్యాప్స్ కూడా యూ హ్యావ్ కంపెనీస్ ఫండమెంటల్ వొలటిలిటీ మాత్రం చాలా ఉంటుందండి సో ఇన్వెస్టర్స్ షుడ్ లుక్ అట్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ గుడ్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీస్ బట్ దే షుడ్ లుక్ అట్ అ మినిమం ఆఫ్ టైం ఫ్రేమ్ ఆఫ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ బోత్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ రైట్ ఇంకో కాలర్ ఉన్నారండి కడప నుంచి సిద్ధయ్య గారు సిద్ధయ్య గారు దగ్గర ఎల్ఐసి ఫార్టీ షేర్స్ ఉన్నాయంట హోల్డ్ చేయాలా ఎగ్జిట్ అవ్వాలా అడుగుతున్నారు a really strong company i think uh, it is hovering around 700 plus or whatever i think mana uh, issue price ko che avakasam i think in next one one and a half year che avakasam untundi so i think you can look at it fundamentally strong company right ite ram prakash garu mana rupee enta kalam ee depreciation konasagutund antaru mana rupee pai ila depreciation konasagithe fas e mode lo mana india loki vastaru antaru ఎఫ్ఐఎస్ ఏ మూడ్ లో వస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దే ఆర్ టేకింగ్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మనీ ఎందుకంటే ఎమర్జింగ్ ఆల్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ దే ఆర్ బుకింగ్ ప్రాఫిట్స్ మార్కెట్స్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి వెళ్తున్నారు ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇన్ యుఎస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అక్రాస్ వేరియస్ డెవలప్డ్ మార్కెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ అప్ సో ఎంతకాలం తీసుకుంటానని డిఫరెంట్ అండి బట్ ఐ థింక్ వన్స్ ద మార్కెట్ స్టెబిలైజ్ ఐ థింక్ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ సో రూపీ ఎంత డిప్రిసియేట్ అవుతున్నది అని ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇట్ కెన్ టచ్ బిట్వీన్ 88 రైట్ ఐ కాలర్ నరండి హైదరాబాద్ నుంచి సోమేశ్వరరావు గారు సోమేశ్వరరావు గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం అడగండి మీ డౌట్ ఏంటి బిఎస్సి బిఎస్సి మోడల్ చేయొనే మేడం ఇప్పుడు లెవెల్ లెవెల్ చేసుకోమంటారా ఎగ్జిట్ అయ్యమంటారా అది కాలేజ్ ఏ లెవెల్ లో తీసుకున్నారండి 800 
am i right uh, ram prakash ji exactly yeah ee recession lo kuda metal prices perigai mari ante alage oka oka positive ga cheppukuntam total steel profit ante tata steel profit is much higher than tcs profit ani kuda oka positive ga cheppukodam jarigindi so future ela undabothundi ee metal prices ki sustain avutad antara tappakunda ani endukante has kick started or you know they are already doing lot of capital investment into infrastructure into various other programs i think uh, steel as a industry steel as a commodity which will play a very important role dominant chaala manchi dominant role infrastructure lo so you can look at uh, tata steel uh, in a portfolio and the long term ka ka benefit avutad antaru ante na tappakunda yes right alage uh, how about penny stocks अंत क्रोत इन मन अमेर इनवेटर्स की मन हेल्पुल गई इवाली अंत हाउ अबउट पेनी स्टाक्स पेनी स्टाक्स इनवेटा इज इट रिस्क फ्री और वेरी रिस्क पेनी स्टाक्स नैवर रिस्क फ्री अंडी इट्स आलवे रिस्क सो पोर्टफोलो तक इफ सम रि ट्रेड अंड वाट गैंबल then they can look at penny stocks they go 5 to 10% of their overall portfolio i would restrict it to 5% but adi kuda koncham manchi companies business fundamentals business unna companies everaithe beat and down unnayo advantage penny stocks iskunte baaguntundi but otherwise uh, it is a lot of uh, you know news driven market kaabatti koncham jagratha chusukondi invest chesthe baaguntundi but i would personally not suggest penny stocks for any portfolio अंत मोस्टली लो प्रईज कारण अलग लो मार्केट कैपिटेश कारण बबल इनवे पगटक सदर्भ चला चूसा नैन सो वाट यू से सर इज इट बिकॉज लो लिक्ट रिस्क it is a low liquidity at the same time controlled market endukante i will capitalization kuda takku untundi so it is controlled by shares are controlled by very few so andukosamani i would not recommend them రైట్ కాలర్ ఉన్నారండి నరేందర్ రెడ్డి గారు నరేందర్ రెడ్డి గారు హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి అడగండి మీ డౌట్ ఏంటో ఆ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి బజాజ్ ఫిన్సర్ షేర్ ఇప్పుడు ఈ రేట్ లో బై చేయాలండి యు కెన్ టేక్ స్మాల్ క్వాంటిటీ అండి ఎందుకంటే ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ దే ఆర్ డూయింగ్ రియల్లీ గుడ్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కూడా ప్రాఫిటబిలిటీ బాగా ఉంది సో యు కెన్ లుక్ అట్ రైట్ అలాగే సర్ Uh, how about intraday trading and prasthuta tarunallo adentha varaku safest risk appetite unna vallaki tappakunda they can do a small quantity and endukade chaala mandi kuda chestuntaru they they look at uh, two aspects okati fundamental ga koncham uh, strong unna companies lo they take help of few uh, technicals and then do do the trading so risk these kuna else kuna vaalu tappakunda they can look at trading with stop losses right and how about uh, difference between a penny stock and a small ca- uh, small cap stocks ki difference cheptara mana viewers ki koncham ardham avutadi i as i already told you amateur investors ki koncham helpful avutadi ante small cap anedi intak mundu cheppinatiga oka benchmark anandi we can at uh, broader benchmark bsc 500 teeskunna tarvata danlo i think you can look at 10 10000 and below or probably 15000 and below market cap unnavi small cap ga categorize chesin tarvata you can look at fundamentals of the companies our companies have various sectors gaani vandi teeskochu danlo meer invest cheyochu that is small cap to give you a brief uh, simple uh, they, they can look at small cap funds evaithe unnayo market lo mid cap funds small cap funds your small cap funds what portfolios choose kunna tarata you can look at some of those stocks in the uh, portfolios and invest penny stocks evaithe untayandi i think these are all sometimes uh, news driven uh, operator driven uh, so these are very risky i would strongly suggest to keep away from that endukante andariki kuda i think you have some savings or investments which are done from hard earned savings and hard earned uh, probably money earned so i would not uh, suggest someone to put it into uh, penny stocks and lose money and moreover they are very speculative in nature too am i right right inko caller i'm sure and i think i think i think abn also would not encourage uh, speculative too much speculative driven without uh, proper understanding yes sir 
శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీ డౌట్ ఏంటి అడగండి నమస్తే సార్ హలో నమస్తే అండి సార్ చెప్పండి నేను ఆర్డర్ లాక్స్ 5 10 దగ్గర తీసుకున్నాను సార్ 500 షేర్స్ ఓకే హలో నెక్స్ట్ వాళ్ళని నెక్స్ట్ చెప్పండి సార్ అంటే కల్లం మన ఉంది కదా న్యూ మీ సెకండ్ స్టాక్ అయితే వినపడట్లేదు మీరు ఇంతకు ముందు అన్నట్టుగా లారస్ ల్యాబ్స్ అంటున్నారు అగైన్ ఐమ్ హ్యావింగ్ ఎ డిస్క్లైమర్ హియర్ ఐ హోల్డ్ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ లారస్ ల్యాబ్స్ సో ఐ వుడ్ నాట్ రియలీ కమెంట్ టూ మచ్ బట్ అదర్వైజ్ ఫండమెంటల్ ఇట్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ అది కొంచెం ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుండి కొంచెం తగ్గింది కూడా సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ పేషెన్స్ తో కొంచెం వెయిట్ చేస్తే బాగుంటుంది రైట్ ఇంకో కాల్ రండి రాధాకృష్ణ గారు హైదరాబాద్ నుంచి హలో రాధాకృష్ణ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి విత్ అవుట్ అండ్ అడగండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం ఎస్ బ్యాంక్ అనేది చాలా మట్టుగా ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ న్యూస్ డ్రివెన్ అండి ఐ థింక్ స్లోలీ దే ఆర్ కమింగ్ అప్ ఎస్ బ్యాంక్ బిజినెస్ కూడా కొంచెం కన్సాలిడేట్ అవుతుంది ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ లోన్స్ అవన్నీ కూడా అవుతున్నాయి బట్ Uh, i would still recommend it's a more of a trading stock so if you are coming into your profits or if you are uh, making up any losses you can wait for some time i think uh, continuously the volatile gane uh, undi it is uh, lot of volumes avutunnai uh, dallo but uh, i think you can wait for some time otherwise stop loss pettukondi exit avutha kuda baane untundi if you are if it comes to going down but stick stop loss right it's ram prakash garu beginners ki intraday trading safer and how to avoid the loss in intradays beginners ki mutual funds is the best thing and mm-hmm. that is why you have a mutual fund industry only i think we are now, now touching almost 30 lakh crores in mutual funds anni product categories unnai fixed income fixed deposits valaki debt funds unnai equity invest chese valaki equity funds unnai risk this kind of like you probably you have a mid cap and small cap so across you have around 30 35 categories of funds in mutual funds so beginners i would not suggest you know to go on to trading if they are looking at really making a serious investments study some good companies industry okavela software unna vallu i think software i infosys cs ఇటువంటి కంపెనీస్ లో ప్రాబ్లీ ఈవెన్ ఫైవ్ షేర్స్ టెన్ షేర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ బికాస్ దేర్ ఆర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సోషల్ మీడియా ద్వారా కానివ్వండి ఆర్ ద్వారా యూనో వేరియస్ అదర్ మీడియమ్స్ ద్వారా ఇన్వెస్టింగ్ థౌజండ్ ఐ మేడ్ ట్వంటీ థౌజండ్ అని ఇటువంటి చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి చాలా మంచిది కాదండి ఇట్ ఈస్ నాట్ నో వన్ కెన్ మేక్ ఈజీ మనీ ఇన్ ద మార్కెట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ పేషెన్స్ ట్రూ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ ప్రకాష్ గారు మీ విశ్లేషణ అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బులెటిన్ కీప్ వాచింగ్ ఏబిఎన్